Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Sin embargo, este dato servido por la cadena SER, que repetimos, eh, recibe información de fuentes de la lucha antiterrorista, de tres fuentes diferentes. Por cierto, sin embargo, como decimos, tanto el Ministerio del Interior como el portavoz del gobierno han negado esta información, al menos por el momento. Las fuentes consultadas por la SER confirman que una persona llevaba tres capas de ropa interior y estaba muy afeitada, una práctica habitual, muy habitual, entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse. Todo era mentira. Pero una mentira con detalles cuela más que una verdad. Tú puedes decir, por ejemplo, una, un anciano ha degollado a siete niños ¡Hala! en el parque del Retiro. ¡Hala! Dice, el anciano llevaba una bufanda roja, tenía un bastón eh, nudoso y llevaba una pancarta, pues qué sé yo, si fuera la ser diría de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ya una pegatina o del PP o cualquier cosa, o un lazo azul. Ah, amigo, el detalle es lo que te da la verosimilitud. Esto del rasuramiento, de los calzoncillos y tal, dice, claro, tiene que ser verdad, ¿cómo se van a inventar eso? Porque la, la ley de oro de la propaganda mentirosa es precisamente el detalle.